竟然更新几个速成菜，看起来不简单，但其实很简单。他被窝里偷摸学，过年惊艳一下全家啊！先来一个红酒炖牛肉，焯好水，牛肉下点油，下点姜，炒一两分钟，然后下胡萝卜、洋葱块，简单扒拉扒拉，一小勺的番茄酱，糖盐、黑胡椒碎，炒个底味放一个切块的柿子和一块黄油，再来大半瓶红酒，法郎锅炖俩小时，出锅之前调着咸蛋就完事了。红酒选便宜的就行，我这好像是参加我老丈人婚礼顺回来的。<笑>再来个椒盐皮皮虾，把扎手地方都搅去，然后撒点玉米淀粉，抖成这个样就行。等油冒烟了，下锅炸一两分钟，熟了就捞出来，然后让油再烧冒烟，再炸三十秒，留非常少的油，炒青椒油葱末，把皮皮虾倒回来，再撒很多的椒盐就完事了。要是过年家里吃饭人多吧，可以来个年夜饭大礼包。我这个是五百八十八的套餐，相当于人均七十多块钱，万一不用费啥事就能整一桌子。而且好东西还挺多的，有这个大厨级的佛跳墙，还有花椒大闸蟹，这个皇上都非常满。这个整条的烤鳗鱼也特别入味，其。其他的菜简单配配颜色就非常好了。反正我觉得吧，这东西在家就是很方便。过年串门拿着也挺有面子。然后我二大爷最近有几颗牙，情况不太乐观，可能又不行了。我给来了一个口蘑汤，还做了一个蒜蓉龙利鱼。但这菜吧，简单是简单，但有个毛病，就是他妈费饭的。<笑>来吧，张家的佛墙、大闸、扒饭、红甲、呃、爆肉、烤鳗、蒜蓉、剁鱼、磨汤、深粥、红牛、胶皮。完，今天这不都速成菜吗？吃饭也早。我奶奶说多长时间都没捞着玩了，咱们抓紧娱乐娱乐。你不支持你妈主持我砸你。你嗨，玩赖了这是。我怎么这玩赖？那你不要玩赖啥？人家到这儿就不吱声了。不是，就是他说了，他也没吱声，我也没吱声，你吱。那他不吱声就是不要呗。我奶最后十分惜败，又是一个不眠夜呀。我今天发一下这个炖肘子配方啊，按这料来，出锅就是老汤肘子。完，我用原汤挂点馅，再拌点葱花，直接就爆包了。我发现那手勤快的吧，他就问你肘子配方是啥，还有那手懒但是嘴勤快的，他他妈天天追屁股后的问我到底缺不缺奶。完说你要说了不算，那什么，你你再问问你爷。煎锅奶煲了一锅老鸭汤，咱看看啊，你就说这鸭舌贵，我买了一整只鸭子，这嘴里掏的比我兜都干净。完了还做了一个尖椒酿肉和爆。鱼炖土豆，我奶说正好你爷牙不好，他吃土豆，我只能委屈委屈吃鲍鱼了。然后做了一个鱼香荷包蛋，我奶说有一天你要开饭店，一定把这个菜上上。小姑娘肯定愿意吃这样酸甜的，因为奶也年轻过。<笑>给奶烤了一锅日式红豆包，这个是新发现，这个确实挺好吃。还做了一份酱焖鱼子茄子，这菜你信我，来人你做一次，能给你家米缸吃空的。还炖了一锅酸菜炖骨棒，我爷就愿意吃酸菜，我奶就愿意吃骨棒，就他俩这种默契让我一度产生怀疑。我说爷，你是不是从来就没吃着过骨棒啊？吃过怎么能说肉不香呢？这事儿有道理吗？没有道理啊。完<笑>下雪了，我奶也不方便买水果啊。我正好趁着拼多多水果生鲜补贴，花一块钱就秒杀到五斤双钩级车厘子。个头大，水分足，又甜又脆，个薄个薄汁你瞅瞅我弟说了这个香啊，链接我放评论区了，咱们就赶紧掏它就完了。我爷呀，吃没吃骨棒不一定，但这么甜的车厘子，我估计我爷捞不着十个。<笑>来吧，香香的煎酿、爆豆、紫子、啊、酸棒、肘包、鸭汤、鱼蛋、红饼、大饼、豆宝。行了，往奶家去了啊！记得今天教我们炖肘子。这奶，你这个你也，我有点贪哈。<笑>吃吧，没事。吃吧，先在家救这几个没长手的朋友。这几个小子说，天天看我吃太馋了，家里墙皮都快啃秃了毛了。我今天也是心情好，每个菜做的都好吃啊，每个都好吃。我说你们几个今天来算是掏上了，他们说嗯，你家哪一顿我们吃都算掏上了。<笑>他们奔啥来的？我可太明白了。今天做的是白切肘子，还配了一碗蒜酱，然后包了点红烧肉炖粉条馅的包子。哎呦我的妈，这我没法跟你形容。那好吃，就这么说吧，我们同学没房没车，拿两袋包走，给姑娘追到手了。<笑>还炖了一锅牛尾汤，做了一个绝绝肥肠包。这诸侯将一登场，想都不用想，都知道谁的手艺了，对不对？完了还做了一个菠萝古老肉，烤了两个南瓜布丁杯。这俩菜好吃是好吃，但是咋吃都一股土逼味一个菠萝三十五，两个南瓜花十四，相当于我给这俩菜买盘花他妈五十多。<笑>
。双十一买了点重庆麻辣口的辣肠，炒了个荷兰豆，还做了一份避风塘鸡翅和干炸小排。我为啥说他们没长手呢？就这玩意怎么做，我已经非常明白的告诉他们了，但人家就是不做。我有时候都纳闷，我说你们几个胳膊肘下面当了那俩玩意是不是就为了保持平衡用的呀？<笑>来吧，吃香香的，白尾、绝肥、荷辣、茄牛面、红粉包、南部杯、白肘蒜、波骨。干排、B 级这一桌子你们要吃不着吧，千万别上火，赶紧到我评论区用实惠 APP 点点好吃的外卖，每天能领一百三十二的外卖红包。你像红烧牛尾、高蟹羊肉、肯德基啥都能点，吃完还能返百分之十的现金，这回头钱我也没少整，省钱小妙招啊，赶紧揣裤兜里。<笑>我们那几个朋友吧，都比较好面儿，一般上我家吃饭都没有空手来的。往常就买点水果，买点饮料啥的。但今天真是，我这不今天有点出乎我的意料了啊！这几个带他妈饭盒来的，我操你哥呀、啊！好像他妈拉了尿了。哎，我叫点牛肉，你上我家来取了呗？我有病啊，天都黑了。哎呀，咱俩住这么近，我给你送去也行。<笑>那也行，那你再烧点拿啤酒呗。酒蒙了呀！哎，我收拾收拾过去吧。咱说我头一次去人家，是不是应该先洗个澡啊？今天给铁锅开个锅，咱们看看在零下二十度的雪地里吃顿火锅是种什么体验。这天啊，可乐倒出来就是冰沙，给我爸买了一桶冰糕，恨不得能砸钉子。那现在好多饭店不是都吃冰煮羊吗？我说咱也赶赶时髦，咱吃冰煮羊排。哎呦我天，这这么吃肉是真香，就天冷好像把吃肉的幸福感又加了一倍。完，我们同学说这饭得细品呢，这得坐着慢慢吃啊。我说兄弟，这天坐着慢慢吃，吃完怕不是得把腿锯了吧？<笑>完，我哥非说桌上空，进屋又拌俩凉菜，真的，这也就是在自己家吃饭。他要敢在社会上这么吃，我估计他妈够盼的了。完还敢喝铝罐可乐，我都怕他一使劲那舌头粘罐上。我跟你说，你别看天冷，但吃的贼全乎。什么牛羊肉、青菜、午餐肉，就连毛肚都准备了。你说这伙人得多馋？完说吃这不冒汗，那边我起个炭炉子熏了个辣锅，等会儿在小灶里再涮点鸭肠和毛肚。我说不对呀、啊，我怎么没吃着冻豆腐呢？我们同学说我都帮你藏雪里了，到时候你就说你家冻。豆腐就是地里长的。哎呦我天，没他妈气死我！我说你可真有梗呀、啊，哥们儿，你脑里是不是全是梗啊？<笑>他指定是有点什么毛病，这天光脑来吃饭了，得亏家里帽子多呀。这都是刚入冬的时候，我俩在德物拔的草，万万没想到这一顿全用上了。他家还有挺多可爱的围巾帽子，而且现在还有官方的限时补贴活动，链接放评论区了，可以根据你们那儿的投票温度选一下啊。但是最有心眼的还是我弟，你妈给我冻死他都不带冷，我都怀疑他那衣服一拉开比这锅里泡热气都多。最后下了点主食，吃点面条饺子，完身上越吃越暖和啊。我们偷摸把我爸那大桶雪糕。打开了，最后给你们个人生建议啊，就是吃东西啊，要学会适可而止。这帮老小为解馋，一人吃他妈十来个球。晚上一点多，他们在各自的马桶上望向同一个月亮。就这个菜啊，我都能想到。美食博主会怎么推荐的<咳>？最近发现了一道超级好做的美食，快让你的男朋友学起来吧。哎。你说男朋友要是学会了，那他妈男同事干啥去呀、啊？对不对？再点缀一下子。你说他还要男朋友有啥用？你得给我呀、啊。鳗鱼饭。你这啥玩意儿？你这这不茄子吗？虽然是茄子啊，但挺好吃，有那鳗鱼味儿。刚出锅更好吃。那也吃不着啊。吃不着你就站锅旁边呗。这不明白啥意思吗？